Sa pag-compute ng ating least square regression line, meron tayong tatlong methods na kung saan pwede natin makuha yung equation or yung linear model ng dalawang quantitative data sets. Yung unang method natin ay pwede tayong gumamit ng dalawang list or yung given value natin ay mula sa dalawang data sets dun sa ating word problem. Yun yung ating explanatory variable at saka yung ating response variable na given using a raw data. Yung pangalawa namang methods na pwede natin gawin sa pag-compute ng LSRL ay kung saan yung ating mga given values sa isang word problem ay yung numerical summary at yung correlation ng ating um, dalawang quantitative data sets. So, given ang mean ng EV or explanatory variable at ang standard deviation ng explanatory variable, given din ang mean ng response variable at ang standard deviation ng response variable at ang kanyang numerical um, correlation. So, kung Given itong mga numerical summary na to, meron tayong method na pwedeng gamitin sa pagkuha or pagcompute ng ating linear model or least squares regression line. At yung pangatlong methods naman na pwede nating gawin sa pagkuha or compute ng LSRL ay yun kung saan ay give, given sa atin yung mga computer generated output ng ating mga sa isang word problem tulad ng computer output mula sa Minitab or computer output mula sa Jump or minsan binibigyan din tayo ng mga computer output galing sa TI-84. So umpisahan natin doon sa pangalawang uri ng uh, pag-solve ng LSRL given yung mga numerical summary at correlation ng uh, isang word problem. So dito sa ating word problem na ito, Harley is curious about the relationship between the person's foot length in centimeters and height in centimeters. So from a random sample of 15 students in Barstow High School, the mean and the standard deviation of their foot lengths are 24.76 centimeters and 2.71 centimeters respectively. Now the mean and the standard deviation of their heights are 171.43 centimeters and 10.69 centimeters respectively. Now the calculated correlation for this particular relationship between the EV and the RV is at 0.697. Now from Harley's given numerical summary, let's find the equation of the least squares regression line for predicting the height from or given the foot length. So dito sa word problem na to, ang una yung dapat gawin is i-summarize or i-organize yung mga given values dito sa ating problem. So, meron tayong mean and standard deviation ng EV at mean and standard deviation ng response variable which is your height at yung correlation which is 0.697. So, sa pagkuha ng ating uh, LSRL or least square regression line gamit ang uh, method number 2 or dito sa type ng uh, word problem na ito kakailanganin natin ang formula sa pagkuha ng slope at ng y-intercept sa pagkuha ng slope ang formula niya given yung limang variables or limang numerical summary na binigay sa atin kanina will be r times the standard deviation of y all over the standard deviation of x. So, yun yung formula sa pagkuha ng slope. At sa pagkuha naman ng y-intercept, gagamitin natin yung formula na y hat minus b, which is yung value ng slope na makukuha natin mamaya, multiplied by the mean of the explanatory variable. So, dito, kailangan nga natin yung mean and standard deviation ng ev, at mean and standard deviation ng RV, which is yung predicted height, at yung given correlation. Now, mula dun sa word problem na binasa natin kanina about Harley's investigations sa relationship between height at saka ng shoe size or ng foot length nung kanyang 15 respondents, yung kanyang mean and standard deviation for the foot length at yung mean and standard deviation ng kanyang height mula dun sa 15 sample ay na-record na natin dito given yung correlation na 0.697. Now, using the formula para makuha natin yung value ng B at ng A, gagamitin natin yung R times SY of all over SX sa pagkuha 
nung slope nung ating LSRL or least squares regression line which is 0.697 times 10.69 all over 2.71. So, direct substitution lang yung ginagawa natin mula dun sa given formula. So, nakuha natin ngayon na ang slope or yung B is equal to 2.75. At yung ating y-intercept naman, given by this formula, by plugging it in, yung y, ha, yung y or mean of y natin, your mean is response variable will, will be 171.43 minus yung ating computed value for B, which is 2.75, times 24.76, which is your um, mean of the EV, so, using your calculator, makukuha natin yung value ng A or yung y-intercept, which is 103.34. So, going back dun sa problem na kinahanap daw natin yung ating least squares regression line mula doon sa given values will be the predicted height equal to 103.34 plus 2.75 times foot length. So, yan yung pagkuha ng linear model or least squares regression line na makapagpipredict nung ating height given yung foot length mula doon sa numerical summary na binigay sa atin. Now, dito naman sa susunod nating uh, problem, kailangan naman natin mag-compute or mag-calculate ng LSRL or least squares regression line using a computer output. Now, sa pagbasa ng computer output, kailangan yung malaman kung ano yung iba't ibang uri ng mga computer output na pwedeng ibigay sa inyo sa pagkuha o sa pag-compute ng LSRL. Itong nauuna dito, ito yung computer output sa Minitab at mapapansin nyo na para makuha natin yung mga values, kailangan marunong tayo magbasa ng computer output na ito. So dito, yung predicted constant, which is um, three, given by 38257, will be the y-intercept. At yung miles driven dito sa ating Minitab result, given by 0.16292, yun naman yung ating slope. So, kailangan matandaan nyo lang na yung uh, may constant, yun yung ating y-intercept. At yung given miles driven, or kahit anong variable na pwede natin gamitin doon sa Minitab, yun yung ating slope. At iba pa sa mga numerical values na pinapakita dito sa Minitab na makikita nyo is yung R squared which is 66.4% at from your R squared makukuha nyo yung correlation by taking the square root of 66.4% at yung standard deviation ng ating residuals ay given din yun yung letter S doon sa Minitab na 5740.13 at yung pangalawa naman yun naman yung computer output sa JMP so yung uh, ating uh, Mga values dyan para makuha nyo yung y-intercept at yung slope. Yung y-intercept nyo ay makikita nyo dun sa parameter estimate at yun yung nauunang number doon sa ating computer output. At yung slope naman, yun yung nasa baba. So, yung miles driven. So, ganyan naman yung itsura niya pag pinakita yung um, computer output na JMP doon sa mga word problems natin. So, once again, ito yung pangatlong methods ng pagkuha or compute ng LSRL na kung saan ang ibibigay naman sa atin is yung mga computer generated output. At yung dalawang popular na computer-generated output na binibigay usually sa um, mga tests dito sa LSRL will be yung mula sa Minitab at yung JMP. Now, dito sa ating examples or example natin para sa method number 3, meron tayong table dito na nagde-describe ng mga recorded data mula sa 16 students at kinuha nila yung BAC level or blood alcohol level nila at yung kanilang uh, beer consumption base dito sa ating computer-generated output. At mapapansin nyo, yung computer-generated output ay galing sa Minitab. At from the Minitab, alam natin yung predictor constant, kung saan merong word na constant, ibig sabihin yun yung ating y-intercept. At yung beers naman, yun yung ating slope dito sa computer output na ito. So, sa pagkuha ng LSRL, kung alam nyo yung slope nyo at alam nyo yung y-intercept nyo, isusulat lang natin yung ating uh, LSRL 
using the formula y hat is equal to a plus bx para makuha natin yung calculated or yung uh, linear model na makapagpipredict ng BAC or blood alcohol level given the number of beers consumed. So yung slope natin dito mula dun sa minute tab output will be 0 0.5. 0.0179 at yung y-intercept naman is 0.0127 at since meron tayo nitong dalawang values na ito mabubuo na natin yung ating LSRL or least squares regression line so ang ating predicted BAC level is equal to negative 0.127 plus 0.0179 times the number of beers para ma-predict natin yung value ng ating y at yan yung dalawa sa mga pamamaraan ng pagkuha or compute ng LSRL given yung ating uh, dalawang or analysis ng dalawang quantitative datasets.